。やじゃあです。大川です。じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今日はこの動画で願いが絶対に叶う方法をお伝えしたいと思います。いや。ね皆さん願いの一つや二つや三つや四つや五つあると思うんですよ。ありますたくさんありますね。はいはい、でそれがねもうサクサクサクって叶ったら嬉しくない。嬉しい。ね嬉しいよね。嬉しいよ。私が最近。最近というかね、吉尾と結婚してからのことなんですけど、願いが叶う速度が劇的に速くなったんですよ。うん、その願いを叶えるコツっていうのをちょっとゲッツしましたので、はい、習得したんですよ、自分ぜひぜひぜひ。なのでお伝えしますね。はい、よろしくお願いします。はい、結論、願いが絶対に叶う方法っていうのはこちらです。ドン。自分で言うか。<笑>願って行動すれば絶対に叶います。ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうこれだけ。願って行動するってことは願うだけじゃダメだダメダメだダメだダメだダメだじゃあちょっと詳細をお願いします<笑>ダメだ<笑>それだけや<笑>そう願って願うだけじゃダメで、はい、願った後に絶対こうやってみようとかこうしようって思いつくんですよはいはいそれはやった方がいいはいはいはいはい例えばこんなバッグが欲しいなって思うじゃない、うんうんうん、これも別に一つの願いなんですよね、うんうんうんでそれを思った後に何を思いついたかっていうとトイレに行きたいなって思ったんですよ、うん、そしたらそれをやるんですよなるほどなるほどトイレに行くとカバンバッグが欲しいっていうのは、うん、なんか関連性がないようにやるんやけど、うん、この願いが叶う業界っていうのはですね、うんうんうん、オケが風が吹けばオケヤが儲かる理論,、ね、理論と一緒なんですよ、はいはいはいはい、どこでどの行動がつながってるか実は分からなくて、うんうんそれをこう分かろうとしなくていいんですよ。なるほどなるほど。この行動をしたから次この行動をすればこのバッグが手に入るとかそんな地味つに計算しなくて良い世界なんですよ。良い世界なんですよ。とても楽だなって思ったの。私ずっと数学が好きやったんやけど数学ってこうやってこうやってこうやって全部さ方程式とか式とか,式、ね式とかね、そう証明とかしなきゃいけない。うん、でも。そのプロセスを考えなくていいんですよ。それは楽や。ことだけやればいいから。それは楽や。楽やうん、絶対もう願って思いついたことを行動したらもう120パー叶うから。ほうほうほうほう。で一つ私がじゃあ,あの叶えたことを例に挙げると、あのロエベのハンモックっていうバッグがあって、うんうん、それがずっと欲しかったんですよね。なんかもう可愛いなおしゃれやなと思って、でもあんな高いカバンどうやって買うねみたいな。感じ,ゃった<笑>感じゃったんですよ当時分からなくてなんかね日々の生活にも追われてるような時期に欲しいなって思ってたからでその私がどうしたかっていうとその時ねあの金髪やったんですよ金髪ショートボブやったんですよでそれでロヘベを持ってる人やったらどんな背格好どんな感じなんやろ雰囲気なんやろうって考えた結果髪の毛金髪ではないなと思ったんですよなるほどあの確かに、うんうんうん、なので髪の毛を染めたロエベを持ってる人はきっと茶髪だろうみたいな、うんうんうん、髪の毛の色のトーンは落ちて落ち着いてるだろうってねと思ってやったんですよ、うんうん、そんな感じでいいんですよ確かにそしたら、うんうんうんなんか本当に手に入るべきタイミングで絶対手に入るんですよ、うんうんうん、たまたま臨時収入がその後あって、うん、で大阪行った時に、うん、ドキドキしながら入ったロエベで、うん、自分のドンピシャの色味のハンモックがあって、うんうん、で吉尾もなぜかいいんじゃないって言ってくれて、ねね、で現金一括で買ったんですよね、うんうんうん、そんな風に私は髪の毛を茶色にしたりとかあとはどんな車に乗ってるかなとかそんな風なことを考えてたりとかで思いついたことをやってただけで、うん、かなったんですよねどんな服装をしてるかなとかねうん、うん、そうそうそうそうだからあのよくかなった先を先取りしよう先取りしようとかって言うねんけどなんか先取りしようその先の未来を先取りしようっていうのを結構おこがましいなって私思っててほうほうほうほう別になんかその状況なんてわかんないじゃん,、うんうん,うんうん、今さロエベのハンモックをさセミナー会場の床に置いたりとかさじゃがいも入れたりとかしてるんですけど、うんうん、そんなんすると思ってなかったやん思ってなかったねだからこれは感じて
ガバって開くからじゃがいも入れやすいなとかっていうのは今の感覚なんですよ、うんうんうんうん、でも当時の金髪やった私がロエベにはきっとじゃがいもを入れるやろうからとかって考えられたかっていうとそんなことはできなくて、うん、なのでそんな,なんか先々のことはその時の自分にお任せで,で今思う私の出来事だよねそう,そう、うん、今,今はなんかこんな感じかなぐらいでいい、うんうん、感覚を感じよう感じようと無理に頭を使ってほしくないんですよああその持ってる私が当たり前とか,、うんうんうん、なんかそういうのを先取りするんじゃなくてもし持ててる私だったらきっとこんな感じだろうなーぐらいでいいってことだよねそう軽い感じでいいってことですよね持ってて当たり前って思ってさ苦しくなるやんまた、うんうんうんうん、えっ、ー、でもみたいに余計な鍵格好がどんどんついていくからうんそうだね確かに、うん、実際あれだもんね持ってないから想像でしか分かんないもんねそうそうそう持ってみないとああやっぱ違かったとか思うかもしれないし、うんうんうん、だからそれをちゃんと、まあ、想像でもいいしあの今できる範囲でできるものでちゃんと考えた感じてあげると、はい、行動してあげるということですねそうです、はい、そうするともう願って行動すれば絶対に叶うので,でもし長年願いが叶わなくてモヤモヤしていつ叶うのいつ叶うのって思ってる場合はあの結構ね自分の中にある常識私たちが言う常識っていうのは生まれてから現在に至るまでに刷り込まれた偏見のことなんですけどそれが邪魔をしているのでそれについてはまた別の動画でお話をしたいなと思っておりますはいそれではこの動画が面白かった勉強になった参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします,しますそれではまた他の動画でお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ